Fatima, kćerka Muhammed Ali Hisselam, Ezehra El Kubra, majka Hasana i Husejna. Fatima je kćerka Muhammed Ali Hisselam i Hatidže. Datum Fatiminog rođenja ne zna se pouzdano, ali je poznato da je rođena u Meki, moguće 605. godine, oko pet godina prije početka poslanstva Muhammed Ali Hisselam. Bilo je to, čini se, one godine kada su neka arapska plemena pristupila obnavljanju Kabe. Njeno ime nosilo je više žena u Muhammedovoj Alihi Selam porodici. Njegova Alihi Selam pranana, nana i amiđinica. Fatima je najmlađe dijete Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Supruga je Hazreti Alije i majka Hasana i Husejna. Mnogo je cijenjena. Okružuje je veliko poštovanje svih muslimana i uživa visok ugled kod njih, upravo zbog izvanrednih kvaliteta i vrijednosti. O njoj se uvijek, u svim vremenima i na svim mjestima, govorilo s najvećim respektom, a najčešće se uz njeno ime dodaje i pošasni naziv Ezehra, blistava, sjajna, bijeli puti i vedra lica, ili El Kubra, starija, nadimak u odnosu na druge, mlađe imenjakinje Ehlul Bejta. Njene vrline, vrijednosti, odlike i prednosti naznačene su u mnogobrojnim predajama. Prenosi se da je Melek sišao sa neba i obradovao Muhammed Ali i Selam da će Fatima biti jedna od predvodnica žena ovog umeta i predvodnica žena u dženetu. Neke predaje ukazuju na njenu posebnu povezanost sa Muhammedom Ali i Selam, jer je ona njegova krv, a što nju uznemirava, uznemirava i Allahovog poslanika Ali i Selam, i što njoj zadaje bol, zadaje bol i Allahovom poslaniku Alihi Selam. Fatima je opisana kao lijepa, hrabra i vrlo skromna žena. Oni koji su je poznavali, poredili su je sa Muhammedom Alihi Selam i naglašavali su očitu sličnost u različitim aspektima njihovih ličnosti. Radi toga se nekad naziva i Ešebiha, slična Muhammedu Alihi Selam. Odrasla je u porodičnoj kući sa ocem Muhammedom Alihi Selam i majkom Hatidžom, koju historija pamti kao inteligentnu, odlučnu i dostojanstvenu ženu. Iako je bila divojčica i uživala u radostima djetinjstva, Fatima je već tada bila spremna da, bez obzira na godine, pomogne svoga oca Alihi Selam. Imala je pet godina kada je Muhammed Alihi Selam primio prve ajete objave. Njeno djetinjstvo je u godinama koje su slijedile bilo teško. Kada je započela faza javnog pozivanja u islam i kada su napadi mnogobožaca postali sve otvoreniji i brutalniji, Fatima, tada još djevojčica, svjedočila je mnogim situacijama u kojima je dominirala nasilje mnogobožaca nad skupinom muslimana koji su pokušali spasiti i vjeru i život. Jednom prilikom kada su napadi na Muhammed Ali i Selam postali direktni i učestali, nekoliko mnogobožaca stavili su omču oko poslanikovog vrata dok je on klanjao kod Kabe, sa namjerom da ga udave. Fatima je dozivala upomoć iz sve glasa. Mekom se prolamao Fatimin poziv da neko pomogne njenom ocu, ali ih i selam. U više navrata bila je svjedok uznemiravanja i vrijeđanja Muhammeda ali ih i selam od strani njegovog naroda. Jednom je skidala utrobu deve sa vrata svoga oca, koju je, kao vid poniženja i izrugivanja na njega, dok je bio na seđdi, bacio jedan nesretnik na nagovor Ebu Džehla i njegovog društva. Jedan čovjek je otišao i obavijestio Fatimu radi Allahu Anha, koja je došla, skinula utrobu deve sa vrata svoga oca Alihi Selam i plakala čisteći ga. Potom se okrenula prema grupici nasilnika i izružila ih. Svjedočila je i odlascima dvije skupine muslimana u Abesiniju 615. i 616. godine. Tamo je ispratila voljenu sestoru Rukaju i njenog supruga Usmana, sina Afana. Nepuni tri godine svoga života, negdje između 616. i 619. godine, provela je u getu Šib, u najvećoj oskudici i potpuno izolaciji, gladna i žedna kada su mnogobošci vršili sveopći bojkot i izolaciju muslimana. 
majku Hadidžu izgubila je 619. godine. Časnu i plemenitu Fatimu, koja je tada imala 14 godina, obuzeo je očaj zbog ovog tužnog događaja. Od tog trenutka, Muhammed Alihi Selam imao još veću ulogu u njenom odgoju i oplemenio ju je mnogim kvalitetima, osobinama i vrijednostima, kao što su skromnost, poniznost, duhovnost i velikodušnost. Nakon majčini smrti, pred Fatimom su se našle brojne dužnosti i velika odgovornost. Sjećanje na gubitak majke Hatidže još nisu izblijedila, a Fatima će biti prinuđena napustiti rodnu Meku, svoj dom, i učiniti hidžero iz Meke u Medinu sa još nekoliko muslimana i muslimanki. Predvodio ih je Hazreti Alija, sine Bu Taliba, i to je bilo tri dana nakon što je Muhammed alaihi salam učinio hidžero u pratnji Evu Bekra. Hazreti Alija radijallahu anhu namjerio je zaprositi Fatimu, ali se pribojavao da to uradi jer je bio skromnog imovinskog stanja. Tu se našao jedan oklop, pancir, koji je dobio kao dio ratnog plijena iz bitke na bedru i koji je bio u njegovom vlasništvu. Hazreti Alija je prodao taj oklop da bi imao od čega dati svadbeni dar. Od toga je između ostalog kupljena skromna oprema i neki mirisi za nevjestu. Uslijedilo je vjenčanje Hazreti Alije i Fatime, mada je njihov bračni život započeo nešto kasnije, nakon povratka Hazreti Alije iz vojnih pohoda. Hazreti Alija postaje tako i zet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jer je oženio jednu od njegovih kćerki, Hazreti Fatimu, s kojom je imao petero djece, Hasana, Husejna, Muhsina, Zeyneb i Umukulsu. Svi današnji poslanikovi alaihi sallam potomci vode porijeklo od Alije i Fatime, igrajući se sa unucima Hasanom i Husejnom, držajući ih u naručju, Muhammed alaihi sallam mora da se prisjeti o svoja dva sinčića, Kasima i Abdullaha, koji su umrli vrlo mladi. Zeyneb i Umokulsum dobile su imena po svojim tetkama, to jest po kćerkama Muhammed Ali i Hisela. Nakon vjenčanja, novi bračni par se preselio blizu poslanikove Ali i Hisela kuće. Prve godine bračne zajednice proveli su u krajnjem siromaštvu. Prenosi se da su njih dvoje često znali zaspati gladni i pored skromnih mogućnosti i sredstava nisu propuštali priliku da udjele sadaku. Fatima se ponekad znala požaliti i na teške kućne poslove koje je radila sama. Tada bi tražila od oca Lihi Selam da joj osigura neku pomoćnicu, posobno zbog toga što je samostalno mjela žito. Alija je na drugoj strani da bi zaradio nešto novca, Izlačio vodu iz bunara i zalijevao zemljište drugih, pa bi se ponekad od tog teškog rada žalio na bolove u grudima. Nije se dakle usručavao nikakvog posla koji mu je omogućavao poštenu zaradu. Ljubav Alije i Fatime, njihova postojana i čvrsta vjera, međusobno uvažavanje i razumijevanje, bili su jači od udaraca koji su im nenosile životne nedaće i iskušenja na koja su nailazili posebno u prvim godinama braka. Bilo je i situacija kada bi između njih dvoje izbile prepreke zbog kojih bi se Alija kratko udaljavao od nje. Najlazio bi tada Muhammed alaihi selam i izmirio njih dvoje, koji su se uvijek vraćali jedno drugom, u okrilje toplog, skromnog doma, koji je zračio prijatnošću, jednostavnošću i skromnošću. Koliko je bila iskrena i duboka očinska ljubav Muhammed alaihi selam prema Fatimi, Saznajemo i iz predaja koje govore o tome da bi njoj i Hazreti Ali dolazio noću i budio ih da klanjaju noćni namaz. Hazreti Alija nije se oženio drugom ženom dok je Fatima bila živa iz ljubavi prema njoj i zbog poštovanja prema svome puncu Muhammedu Alihi Selam. Međutim, postoji svjedočenje da je Hazreti Alija bio zaprosio Ebu Džehlovu kćerku, a već je bio oženjen Fatimom. Kad je to čula Fatima, otišla je do Muhammed Alihi Selam i rekla mu Tvoj narod priča da se ti nećeš naljutiti zbog svojih kćeri, a evo, Alija ženi kćer koja je buđekla. Nakon reakcije Božijeg poslanika Alihi Selam i riječi Tako mi Allaha, kćerka Božijega poslanika i kćerka Allahova neprijatelja nikada se neće naći zajedno kod jednog čovjeka. Alija je odustao od prošnje kćerke e buđekla. Žene tog doba nisu u pravilu direktno učestvovale u vojnim sukobima. 
ali su imale neke pomoćne uloge. Pa se Fatima često nalazila na bojnom polju, liječeći rane povrijeđenih i napajajući ih vodom. Prenosi se od Ebu Hazima da je čuo kada su pitali Sehla ibn Sada es Saidija o ranjavanju Božijeg poslanika Alehi Selam u bici na uhudu, pa je rekao Božiji poslanik Alehi Selam zadobio je ranu na licu, polomljen mu je zub i smrska na mu kaciga na glavi. Kćerka Božijeg poslanika Alehi Selam Fatima ispirala mu je krv, dok joj je Alija ibn Ebi Talib polijevao iz štita. Kada je Fatima vidjela da voda samo povećava krvarenje, Uzela je komad hasure, ispalila je, pa je pepeo posula po rani i tako zaustavila krvarenje. U mjesecu Ramazanu, osme godine po hidžari, Fatima je bila svjedok i oslobođenja Meke. Nakon tog događaja imala je priliku obići i mezar majke Hazreti Hatidže. U posljednjim danima svog života, kada se Muhammed Alihi Selam suočio sa bološću, Fatima je bila uz njega Alihi Selam, svoga oca, kojeg je mnogo voljela. Desetak dana bio je teško bolestan, a ona ga je neumorno obilazila i posjećivala. Vidjevši njegovo stanje, bila je vrlo ožalošćena, te je plakala. Posljednje dane svog života, Mohamed Alihi Selam proveo je u sobici supruge Hazretija Iše koja je kazivala. Ušla je njegovog čerka Fatima. Allahu poslanik Alihi Selam Zovnuo ju je i prošaputao joj nešto u uho, pa je ona zaplakala, a zatim ju je opet pozvao i šapnuo joj nešto zbog čega se ona nasmijala. Pitali smo je kasnije šta ju je Allahu poslanik Alihi Selam kazao, a Hazreti Fatima je odgovorila da ju je rekao da će preseliti, pa je ona zaplakala. Zatim ju je rekao da će ona biti prva koja će se njemu pridružiti, koja će nakon njega preseliti, pa se na to osmijehnula. Fatima, stidna, trežljiva, ugledna i plemenita žena, koja se nikada nije miješala u javne poslove, našla se direktno upletena u neke od događaja koji su došli po poslanikovoj Alehi Selam smrti. Bila je vrijedna i hrabra, tako da je, prema nekim nagovještajima i tvrdnjama, stala na stranu svoga muža, Alije, naspram Ebu Bekra, u situaciji kada je od njih zatražilo priznanje i potvrda njegovog izbora za prvog halifu. Spriječila je, vrlo vješto i mudro, kako smo saznali ranije, da Alija oženi drugu ženu porednje, te je odlučno branila porodične interese u pogledu nasljedstva, zašto je smatrala da ima puno pravo. Od Aiše radijala Hanha se prenosi da je Fatima, kćerka Božijeg poslanika Alihi Selam, poslala nekoga svoga Ebu Bekru Esidiku da zatraži njeno nasljedstvo od Božijeg poslanika Alihi Selam od onoga što mu je Allah od plijena odredio u Medini i Fedeku, te petine od plijena na Hajberu. Ebu Bekr je na to rekao. Boži poslanik Alihi Selam rekao je, nas se ne nasljeđuje, ono što mi ostavimo je sadaka. Muhammedova Alihi Selam porodica ima pravo izdržavanja iz ovoga imetka, a ja, tako mi Boga, u postupanju sa ostavštinom Božijeg poslanika Alihi Selam Ništa neću mijenjati u odnosu na njeno stanje iz vremena Božijeg poslanika Alihi Selam. Sigurno ću postupati sa njom onako kako je postupao Božiji poslanik. Tako je Ebu Bekar odbio išta predati Fatimi, koja ga je zbog toga ignorirala, ne obraćajući mu se više sve do svoje smrti. Poslije Božijeg poslanika Alihi Selam živjela je oko šest mjeseci. Kad je umrla, njen muž, Alija ibn Ebi Talib, zakopao ju je noću ne pozivajući Ebu Bekra i lično joj klanjavši dženazu. Ovu predaju između ostalih bilježi muslim u Sahihu. Ovaj imovinski spor i Ebu Bekrov postupak prema Fatimi u ovom kontekstu bili su predmet neprekidne debate i različitih interpretacija, a prema nekima Ebu Bekr je na samrti požalio zbog ove svoje odluke. Što se tiče Fatime, izvori su podijeljeni a već smo naveli predaju da je odbijala razgovarati sa halifom do kraja svojih dana, dok drugi tvrde da su se njih dvoje na kraju pomirili, da ju je obišao pred kraj njenog života kada je bila bolesna i da je ipak prisustovao njenoj dženazi. Mnogo je kontroverznih i suprotnih mišljenja u pogledu ovih događaja i Ebu Bekrovog odnosa prema njoj nakon smrti Muhammeda Ali Hiselam. Ona su poslužila da se podgrije atmosfera neprijateljstava u haotičnom muslimanskom svijetu 
i da se raspiri sektaško divljaštvo u kojem su učestvovale mnoge ruke i politike velikog broja muslimana. Umjesto da svijetli primjer Hazreti Fatime bude prepoznat kao jedan od najdivnijih momenata i najljepših uzora u povijesti, ova neutemeljena tumačenja postala su razlog da neki počnu učiniti zlo i sijati nered, haos i užas po zemlji, nadajući se da će oni na drugoj strani koji ne misli poput njih nastaniti džehennemske uvale i grozna prostranstva njegova. Nakon što je doživjela smrt majke Hatidže, sestara Rukaje Zeyneb Jumu Kulcum i oca Mohamed Alihi Selam, obistinit će se nagovještaj koji je dobila od svoga oca. Fatima je umrla u Medini pet ili šest mjeseci nakon Muhammed Alihi Selam u mjesecu Ramazanu, 11. godine po Hidžiri, u 27. godini života. Ogasulili su je Hazret Jalija i Esma, supruga je Bubekra. Dženazo namaz Hazreti Fatime predvodio je njen muž, Hazret Jalija. Njen kabur je u medinskom mezaristanu El Beki. Najčešće se u pogledu njene smrti Misli da ju je slomila tuga nakon očevi smrti ili da je dobila neku bolest koja se na kraju pokazala fatalnom. Kaže se da se nakon smrti oca, Mohamed Alihi Selam, nikada više do kraja života nije osmijehnula. Hazret Jalija je nakon Fatimine radijallahu anha smrti u stihovima tužno kazao. Svaka druga dva nerazdvojna se rastaju i sve sem smrti kratko traje. A moj gubitak, jedan nakon drugog, dokaz samo da ni dunjalučko prijateljstvo vječno nije.